இந்த நாள் தியானத்திற்காக எவ்ரிய ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்து நாலாவது வசனம் எபிரேயர் எபிரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் மனுஷர்களை பார்த்து கடவுள் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா என்னன்னு சொல்றாரு எத்தனை அன்புள்ள இறைவனுங்க கடவுள் அன்பானவர் புரியுதுங்களா கடவுள் யார் அவ்வளவுதான் கடவுளை பார்க்கணும்னா எந்த ஒரு விதத்தில் தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா சத்தமே காணுமே அன்புள்ள மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் அவர் அன்புள்ளவர் பிள்ளைகள் மாம்சமும் ரத்தமும் உடையவர்களா இருக்க அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவரும் நமக்காக மாம்சமும் ரத்தமும் உடையவராய் ஆனார் அதுதான் அன்பு என் பிள்ளைக்காக நான் இந்த கோலம் ஆயிட்டேன் நம்முடைய தேச தந்தை காந்தி அடிகள் ஒரு முறை மதுரைக்கு வந்தார் அப்படியே சுற்றி பார்த்தார் மேல் வஸ்திரம் இல்லை கீழே வஸ்திரமும் இல்லை எல்லாம் கோவனம் கட்டிக்கிட்டு விவசாயத்தில் சேரும் சகதியமாக இருக்கிற காட்சியை பார்த்தார் என் தேசத்தில் என் மக்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு சோறு போன்ற மக்களுடைய வாழ்க்கை ஆடை எப்படி இருக்குமானால் நான் என்ன பெரிய ஆளான்னு சொல்லி அன்றைக்கு கழட்டி உதறி போட்டவர் தான் மரணம் வரையும் அவர் நாட்டின் குடிமக்களை போல ஏன்னா எண்பது சதவீதம் விவசாயம் நம்முடைய நாட்டில் அவர்களைப் போலவே தேச தலைவர் மாறினார் அவன் தலைவன் நம்ம சொல்றோம இவர் படைத்தவர் நம்மை போலவே மாறினார் அல்ல லோயா அதுதான் நான் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இறைவனை புரிஞ்சுக்குங்க ஏதோ கல்ல வச்சுக்கிட்டு மேல ஒரு உருவம் கீழே ஒரு உருவத்தை வச்சுக்கிட்டு இதுதான் அன்பின் உருவம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் சிவலிங்கம் என்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோமே பொருளே தெரியாமல் நாமும் அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இறைவன் அன்புள்ளவர் உனக்காக எனக்காக இந்த உலகத்தில் வந்த அன்பின் உருவம் மானிடத்தை மாற்றுவதற்காக வந்த நல்ல தெய்வம் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவராய் இருக்கிறவர்கள் என்று பார்த்து அவரும் அவர்களைப் போலவே மாறினார் ரொம்ப அழகா இருக்கு என்னை போலவே என் அப்பா மாறினார் நண்பரே ஒரு கணம் என்னோட கூட ஆக ஒரு பாற்று முடிஞ்சது அடுத்த பாற்று படிக்கலாம் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசான ஏன்னா இப்போ மனுஷன மாம்சமும் இரத்தமும் உடையவராய் இருந்தால் என்ன வரும் சாவு வரும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கங்க தம்பி இனிப்பு எங்க இருக்கோ அங்க என்ன வரும் சத்தமே காணும எறும்பு வரும் இப்ப என் காரை பார்த்துட்டு இருக்காரு ரெண்டு நாள் எறும்பு இருக்குது காரில் ஏன்னா நிறைய நொறுக்கு உள்ள போகுது காரில் இருந்து அதனால சிந்திட்டு இருக்குது பொழுது நானும் உள்ள வருவேன் நீ இல்லாத போதெல்லாம் நான் உள்ள இருப்பேன் நான் எறும்பு பிடிக்கிறோம்னு அதுக்கு தெரியாது யார் இல்லாத போது நானும் உள்ள இருப்பேன்னுவேன் உங்களை கொல்லுவேன் இப்போ போன உடனே என்னோடய ட்ரெஸ்ஸை கட்டி எறும்பு பிடிக்கிறோன்னா மாறிடுவேன் இப்போ அதுக்கு ஆகாரம் எங்க இருக்கோ அது அங்க இருக்கும் மனிதனிடத்தில் பிசாசுக்கு ஒன்று ஆகாரம் இருக்கு மாம்சமும் ரத்தமும் எங்க இருக்கும் அங்கு பேய் இருக்கும் ஏன்னா அங்கு அவனை வேதனைப்படுத்தி அவனை மரணத்திற்கு ஏதுவாக நடத்துவதுதான் அவனுடைய மிகப்பெரிய வேலை சபையை உங்களை பார்த்து ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கணும் போல என் மனசு வருது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்களா என்ன சத்தமே காணும் இப்படி சில மாதிரி இருந்தா எப்படிங்க என்ன பாஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் போய் எங்க கிட்ட கேட்டுட்டீங்களா ஹலோ ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்கள சப்பாத்தியா வீட்லயா தெரியல கிச்சன்ல ஏதோ ஒன்னு ரைட் நடக்கட்டும் ஆக நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்களா என்ன சத்தமே இல்லையே ஆமா நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் ரட்சிக்கப்பட்டதின் அடையாளம் என்ன ஒரே எழுத்து ஒரே வார்த்தையை சொல்லுங்க பாப்பா நான் ரட்சிக்கப்பட்ட எனக்கு அடையாளம் அல்லது ரட்சிப்புக்கு அடையாளம் என்ன இப்ப சொல்லிடுறேன் ஞானஸ்தானம் கிடையாது இப்பவும் சொல்லிடுறேன் சபை கிடையாது இப்பவும் சொல்லிடுறேன் 
நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் யாரும் நல்லதான் நினைச்சா கத்திரிக்கை சொல்லிடும் சவுண்டை சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிஃப்ட்டு தரேன் ரட்சிப்பின் அடையாளம் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னா எல்லாத்தையும் அந்த கல்லு தூக்கிப்பீங்களா நீங்க அங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்களேன் அங்க ரட்சிப்பின் அடையாளம் அந்த வசனத்தில் இருக்கு பாருங்க பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களா இருக்க பிசாஸ் அரோன் அங்க வரான் பிசாஸ் வந்தால என்ன வரும் ஆமா மரணம் தான் வரும் உங்களுக்கு இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் வராது இல்ல பாவங்க பாவம் பாவம் கர்ப்பம் தரிக்கும் பொழுது என்ன உண்டு பண்ணுது அது மரணம் வரும் உங்களோடு கூட இணை சேர்வது எதுதான் பாவதான் அது மனிதனும் பாவமும் ஒன்று சேரும் போது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் மூன்று எழுத்து தான் மரணம் மூணு எழுத்து நாலு எழுத்தா நாலு எழுத்து இல்லை ஆமா ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா பிறந்துடுச்சு புரியுதுங்களா மனிதனும் பாவமும் ஒன்றை கலக்கும் பொழுது குழந்தை பிறக்கிறது என்ன பேர் அதுக்கு பேரு சாவு இன்றைக்கு மனிதர்கள் கொள்ளை கொள்ளையை செத்து கிடக்கிறார்கள் சந்தோஷமா டிராவல் போறாங்க டூர் போறாங்க அங்கே சாவு சந்தோஷமாய் கோயில் குளம் போகிறார்கள் அங்கே சாவு சந்தோஷமாய் வானத்தில் பறக்கிறாங்க அங்கே சாவு மனிதனுக்கு சாவு 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 பெருமூச்சு விடுறோம் சாவு நினைச்சு பயப்படாதவன் யாருமே இல்லை சாவுக்கு பயப்படாதவர்கள் யாருமே இல்லை மனுஷன் தேடுறான் சாவை தடுத்து நிறுத்த மருந்து கிடைக்குமான் ஆனால் இது வரைக்கும் சாவை தள்ளி தான் போடமே ஒழிய சாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கல ஆனால் சாவுக்கு மருந்து இன்றைக்கு நான் சொல்ல போறேன் என்னை சத்தமே காணுவேன் சாவுக்கு மருந்து இன்னும் நான் டாபிக் கொடுக்கல வாங்க அதனால நண்பர்களே நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நீ ரட்சிக்கப்படுவதற்கு உனக்கு அடையாளம் இருப்பதே பாவம் தான் பாவம் உனக்கு தெரிஞ்சிச்சான்னா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நான் குடிக்கிறது தவறு இந்த குடியை விட்டுணும் என்று நினைக்கிறியே உனக்கு ரட்சிப்பு வந்துடுச்சு பிரைஸ் அல்லோ அம்மா நான் கடன் வாங்கியிருக்கிறது தவறு நான் அந்த கடனை கொடுத்துணும் ரட்சிப்புக்குள்ள வர்றதுக்கு அடையாளம் அம்மா நான் காதலிப்பது தவறு நான் அந்த பையனை விட்டுணும் அல்லது அந்த பொண்ணை விட்டுணும் நீங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஆயத்த பாயிட்டீங்க ஐயோ என்னுடைய கடன் இப்படி இருக்கிறதே எப்படி ஆகியும் நிலத்தையோ வீட்டையோ வித்து கொடுத்துடணும் என்று மனசு என்ன வரும்போது நீங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஆடையாளம் பிரைசலோ இப்படி ஏராளமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா எல்லாருக்குமே தப்பித்துக்கு வழி என்னடன்னா ரொம்ப இருமலா அப்ப சிகரெட் விட்டுடுவோம் அப்படிதான் விடுறான ஒழிய எனக்கு சாவ வரும் இதனால என்றது தெரியல ஆனால் நான் சொல்லுகிற சாவு நீங்க சொல்லுகிற சாவு என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் உலகத்தில் உண்டாகிற சாவை பற்றி வசனம் சொல்லல இது எல்லாருக்குமே பொதுவானது மனிதனுக்கு மரணம் மூன்று வகையா இருக்கு இன்னும் நான் தலைப்பு சொல்லல சாவு எத்தனை வகையா இருக்கு மூன்று வகை இயற்கை மரணம் அதாவது பொதுவான மரணம் இரண்டாவது மரணம் பாவத்திற்காக மறிப்பது எத்தனை பேர் சொல்லிடுவ முடியும் பாவத்திற்காக மறித்தது இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேர் பாவத்திற்காக மறித்தது யாராகில் உண்டா உண்டே அவர்தான் இயேசு அவர் காட்டிட்டு வழி இல்லைதான் நீங்களும் நானும் யாண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்க்கும் பொழுது டிங் 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 மணி அடிக்குது பாவம் பாவம் சாகிறதுக்கு ஆயத்தம் ஆயிடுச்சு நண்பர்களே நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இயேசு சிலுவையில மறித்து அவர் துடி துடிக்க தொடங்கும் பொழுது இயேசு தன் மரணத்தில் சுவாசிக்க துடிக்கும் பொழுது மரணத்தில் சுவாசிக்க துடிக்கும் பொழுது மரணம் தன் இறுதி சுவாசத்தை இழக்க தொடங்கிவிட்டது அவர் அங்க துடிக்கிறாரு ஏலி ஏலி லமா சபத்கானி இங்க அதுக்கு பெல் அடிக்குது ஐயோ எனக்கு என்ன வரப்போது சாவுக்கு சுவாசம் இழப்பதற்கு தொடங்கிடுச்சு அந்த அவர் சுலுவையில துடி துடித்து மறிக்க 
சுவாசிக்கும் பொழுது சுவாசிக்க அவர் கஷ்டப்படும் பொழுது இங்கே சுவாசம் போவதற்கு தொடங்குகிறது எதுக்கு சாவுக்கு சுவாசத்தை இழக்க தொடங்கிடுச்சு அவர் செத்த அவர் செத்த அவர் செத்த அவர் ரத்தம் சிந்திட்டார் ஓகே விசுவாசிக்கிறவன் தானே நான் இருப்பேன் உலகத்திலன்னு அதுக்கப்புறம் தலையில்லாத முண்டை மட்டும் ஆடிட்டு இருக்குது இப்போ உன்னிடத்திலும் என்னிடத்திலும் ஆடிக்கிட்டு இருந்தது உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் ஆடிக்கிட்டு இருந்தது ஏசப்பா கிருபையினால் ஓ அந்த பாவத்தை முற்றிலுமாய் அழித்து போட கத்தர் கிருபை பாராட்டினார் ஹலே லோயா அதனால தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பாட்டு பாடினீங்க என்ன பாட்டு பண்ணீங்க லாஸ்ட் அவர் பாட்டு பாடிந்தா இருங்க ஆராதனையில உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்ற என்னைய கிருபை சோறு சாப்பிடுறது இல்லையா பணம் சம்பாதிப்பது இல்லையா பாவத்தை விட்டுவிட கற்ற எனக்கு கிருபை பாராட்டினார் அதுதான் பெரிய கிருபை இதுதான் பாவத்துக்கு சாகிற இரண்டாவது அனுபவம் பாவத்துக்கு செத்தவர்கள் நீதிக்கு படைப்பார்கள் இனி நான் வாழறேன்னா அது எதுக்காக தான் நீதிக்காக மட்டும்தான் சோ இது இரண்டாவது மரணம் மூன்றாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரணம் இருக்கிறது இதுவரையும் அந்த மரணத்தை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல இதுவரைக்கும் அந்த சாவுக்கு யாரும் போகல அதை யாருக்கும் தெரியல அட சாவு தானே எனக்கெல்லாம் சின்ன வயசு சொல்லி கொடுப்பாங்க நாங்கள்லாம் குளிக்கும் பொழுது கிணத்துல குளிக்கும் போது ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி கூட அந்த ஞாபகம் வந்துடுச்சு எனக்கு ஏன்னா வாக்கிங் போகும்போது குழம்போல கிடந்தது பார்க்கலாம் ஆனாலும் வாக்கிங்க விடல அப்ப நினைச்சேன் என்னடா இவ்வளோ ஆழத்துல இருந்து குதிப்போம் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட பத்து மாடிலிருந்து குதிப்புங்க கிணறு அது கூட சாதாரணமாக கொண்டம் கட்டியெல்லாம் இல்லை அப்படியே குட்டி கரணம் போட்டு அடிப்போம் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா டே துணிஞ்சவனுக்கு துக்கம் இல்லைடா அப்படி கரடு முரடாய் கிடந்த காட்டு பூச்சிகளாக எங்களை கத்த தெரிந்து கொண்டா அன்னைக்கு இடுப்பு உடஞ்சி எலும்பு உடஞ்சி மண்டை உடஞ்சி செதறி போய் இன்னைக்கு நினைச்சா கூட யோசிக்கிறோம் அவ்வளோ ஆயிட்டு இருந்து குதிச்சுமே ப்ரைஸ் எல்லாம் சோ தேவ கிருபை ஹலே லூயா அதுதான் நான் சொல்லுவேன் இயற்கை சாவு என்பது இயற்கை ஆனால் இன்னொரு மரணத்தை பற்றி இங்க சொல்லுகிறது அதுதான் இயேசு அந்த பிற்பகுதியில் அங்க படிக்கிறோம் மனிதன் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடைவராயிருக்க இயேசு அவரும் நம்மை போல் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் அடுத்த பாற்று மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசானவன் நான் சொல்றீங்க பாருங்க இயற்கை மரணத்துக்கு அதிகாரி அல்லாம அவன் இயற்கை மனிதனுக்கு இயற்கையான சாவுக்கு அதிகாரி அல்ல அப்படியானால் இன்னும் அவன் செத்து போயிருக்கணுமே அது அல்ல மரணத்துக்கு அதிகாரியான அவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு தனது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமை தனத்துக்குள்ளவர்கள் உலக முழுவதும் மரணத்தினால் மரண பயத்தினால் அமர்ந்து கிடக்கிறவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கு அப்படியானார் விடுதலை செய்யும்படிக்கு அப்படியானார் எப்படியானார் எப்படியானார் என்னை போலவே மாம்சத்தில் வந்து மறித்தார் மரண பயம் என்று சொன்னால் இந்த மரண பயம் அல்ல மரணத்திற்கு பின்பு இன்னொரு மரணம் இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் செகண்ட் டெத் என்று சொல்வார்கள் ரெண்டாம் மரணம் இதுதான் மொத்தம் மூணு சாவு இருக்கு ஒன்று இயற்கை மரணம் எல்லாருக்கும் உண்டு ஏன்னா வானத்து பூமியும் படைத்தவர் வந்து செத்து முடிச்சார் கண்டிப்பா நானும் சாவுவேன் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்றீங்க ஹலே லூயா அந்த சாவை பற்றி யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க என்ன என் அப்பா மரணத்தை ஜெயித்தா நானும் ஜெயிப்பேன் லூக்கா இருபத்தி நாலு ஆறுல ஏசு செத்துட்டோர்னு போனாங்க எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படி கொஞ்சம் சைட்ல பாருங்க ஓரக்கண்ணில் டோரக்கண்ணில் பார்க்காதீங்க ஓரக்கண்ணில் பாருங்க யாரும் தூங்கல இல்ல அவர் செத்துட்டாரு 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தை அழித்து விட்டது கிறிஸ்துவ கலாச்சாரம் ஹலோ செத்து போனவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தாலும் திரும்ப போய் சேரவே சேராது சொல்லுங்க எங்க அப்பா உயிரோடு இருக்கிறார் எங்க அம்மா உயிரோடு இருக்கிறாங்க என் அண்ணன் உயிரோடு இருக்கிறார் அமன் எனக்கு நேரம் இல்லை எல்லாத்தையும் விளக்கமாக கொடுக்க அப்படியானால் அந்த கல்லறை சொல்லுகிறது அவர் இங்கே உங்க கல்லறையில் முடிஞ்ச தைரியம் தான் எழுதி வச்சிருங்க இப்பவே ஒரு ஒரு கல்வெட்டில் எழுதி வச்சிருங்க என்ன செத்துட்டேனா என் சுடுகாட்டுகள் வச்சிருங்கடா ஐ எம் நாட் வியர் நான் இங்கே இல்லை என்ன சத்தமே கிடமே யாரும் நீங்கள் அங்க இருக்க மாட்டீர்கள் அதனால நண்பர்களே மரணத்தை ஜெயிக்க இந்த உலகத்தில் எந்த விஞ்ஞானியும் எந்த மருத்துவர்களும் எந்த ஞானியும் மருந்தும் கண்டுபிடிக்கல ஜெயித்த சரித்திரமும் இல்லை சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் மரணத்தை பற்றிதான பயம் யாருக்காக நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் என்னத்துக்கு புல்லட்டுக்கு பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்லுங்க புல்லக்கு பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்லுங்க புல்லக்கு எருமாட்டு மேல ஒரு கயிறு எடுத்து கிணவெல்லாம் பார்த்து பயப்படாத அன்பு தம்பி தங்கச்சிம்மா என்ன கவனிச்சு இன்னும் டாபிக் கொடுக்கல டாபிக் தர இன்னும் டாபிக் கொடுக்கலன்ட்டு தலை ஆட்டிடுக்கிறாங்க நான் தான் சொல்லிட்டேன் என்ன சொல்லிட்டேன் இரண்டாம் மரணம் நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பேசுகிற தலைப்பு இரண்டாம் மரணம் ஆனால் இயற்கை மரணம் தெரியும் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணன் செத்துட்டாரு எங்கள் அப்பா செத்துட்டாரு ரெண்டு சாவு நான் பார்த்துட்டேன் இப்படி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் என்ன பார்த்துட்டோம் நம்ம அது சும்மாங்க என் அப்ப சாவை பத்தி ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னாரு யோவன் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் தம்பி ஜான்சன் வீட்டில் கூட அந்த மெசேஜ் நான் கொடுத்தேன் நம்முடைய ஐயா சாமியல் ஐயா அவருடைய தோத்திர கூட்டத்தில் அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து பேசினேன் ஒரு நாள் வரும் மறித்தவர்கள் என் சத்தத்தை கேட்பார்கள் வாசிக்கிறீங்களா வெடித்து <laughs> நீங்கள் காற்றோடு காற்றாக உங்களுடைய ரத்தமும் மாம்சமும் பறந்து போனாலும் சரி எல்லாரும் ஒரு நாள் அவருடைய சத்தத்தை கேட்பார்கள் பூமியில் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லா ஆத்மாவும் அவரிடத்தில் தான் இருக்கு அங்க போயிட்டு பக்கத்து ரூம்ல ஹலோ ஏழுமலை நான் போற வரையா உங்க பேரை சொன்னா பயம் வம்பு பிடிச்ச வேலை என்ன பாஸ்ட் என் பேரை சொன்னேன் எங்க அப்பா பேர் ஏழுமலை நான் போற வரையா வரையா தோத்துடும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சுடுகாட்டில் வந்து எழுப்பு வர பாஸ்டர் நோ 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 ஒரு நாள் வரும் மறித்தவர்கள் அனைவரும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும் சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும் அப்பொழுது அப்பொழுது நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் நன்மை செய்தவ எழுந்திருப்பான் நல்லது செய்ய பிறகு தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கினை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்கள் தீமை செய்கிறவர்களுக்கு திரும்ப தண்டனையா அங்கதான் இருக்கு ரெண்டாம் மரணம் 
முதல்ல ஒன்று ஒரு முறை மறிச்சாச்சுங்க அது பொதுவான இயற்கை மரணம் திரும்ப மறித்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் விசாரணைக்கப்படும் அப்பொழுது நீ என்ன செஞ்ச என்று சொல்லி போன வெள்ளிக்கிழமை சொன்ன ஆட்டுக்குட்டி புஸ்தகம் எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு தெரியல ஆட்டுக்குட்டி புஸ்தகத்துக்கு மறுவார்த்தை என்னங்க ஜீவ புஸ்தகம் அதில் உன் பேர் இருக்கா அதில் யார் பேர் நல்லவன் பேர் மட்டும்தான் இருக்கும் யார் நல்லவன் எறும்புக்கு சாப்பாடு வச்சுருந்தார் நாராயணசாமி எங்கள் தாத்தன் மடி நிறைய காலையில் அரிசி கட்டி பாருங்க எங்கெல்லாம் எறும்பு புத்து இருக்கும் அங்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பார் வீட்டுக்கு வருவார் செஞ்ச சாப்பாடு பாத்திரத்தில் எடுத்துப்பார் காக்கா நரி பூனைக்கு எல்லாத்துக்கும் வச்சுக்கிட்டு வருவார் இதே தான் அவருக்கு வேலை அவர் வந்துடுவாரா சொர்க்கத்துக்கு சத்தியமும் வர முடியாத ஏன்னா மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்கள் ஆகிய உனக்கு வந்தவர் என்று அந்த அறிவும் ஞானமும் வராத பட்சத்தில் சொர்க்கத்துக்கு யாரும் போகவே முடியாதுங்க செத்தவர்களுக்காக ஞானஸ்தானம் மறித்தவர்களுக்கான ஒரு ஜப கூட்டம் மறித்தவர்களுக்கான ஒரு ஸ்தோத்திர கூட்டம் மறித்தவர்களுக்கான ஒரு ஜபம் செத்தவர்களுக்கு பரிகாரத்தை உண்டு பண்ணாது ஓகே இங்க ரெண்டாவது மரணம் இங்கே சொல்லிட்டார் ஏசு எழுந்திருக்கிறவர்கள் நன்மை செய்ய எழுந்திருப்பார்கள் அல்லது தீமை செய்கிறவர்கள் மீண்டும் அவர்கள் தீமையை அனுபவிக்க அவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் என்று சொன்னார் இது உண்மை நேச்சர் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னது எதுவுமே கற்பனை கதை அல்ல ஏசு கிறிஸ்து கற்பனை காவியமும் அல்ல அவர் நடந்தது அவர் பேசினது அவர் வாழ்ந்தது எல்லாம் சரித்திரம் ஜோடிக்கப்பட்டது எதுவுமே இல்லவே இல்லை அவர் அவருடைய ஓமை எல்லாம் கூட ஆராய்ச்சி பண்ணியாச்சுங்க எல்லாம் நடந்த உண்மை சம்பவங்களையே இயேசு பேசியிருக்கிறார் சத்தமே இல்லையா அதனால மரண பயத்தில் இருக்கிற என் அன்பு மக்களே நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா கோலும் தடியும் என்னை தேற்றம் மரணம் என்ன இருக்கு நாலாவது வசனத்தில் நம்ம நாலாவது வசனத்தில் தான் நிற்கிறோம் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் எனக்கு பொல்லாப்பு வராது ரெண்டாம் மரணம் தான் பொல்லாப்பு எப்போ ரெண்டாம் மரணம் தாங்க பொல்லாப்பு மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்தாலும் எனக்கு இயற்கை மரணம் வரும் பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் சாவை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷமாய் நீங்கள் தானியலின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய கடைசி வாசிங்களா தானியலோ நியோ என்றால் முடிவு வரும் மட்டும் போயிரு போயிரு இதுதான் என்ன புரியுதா இல்லையா ஹலோ சாவு என்ன சொல்றாரு பார வருவார் <laughs> 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 பாவ செஞ்சு அந்த குழந்தை பிறந்தது பெட்சபாலுக்கு முத குழந்தை பிறகுது சாலமோனுக்கு முன்னாடி அண்ணன் அந்த பிள்ளையை பார்த்து சொல்றாரு அது எங்கிட்ட திரும்ப வராது நான் தான் அதுகிட்ட போவேன் மரணத்தை பற்றி தான் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குதுங்க அதனால நண்பு தம்பிமார்களே சகோதரர்களே தவப்பன்மார்களே வயதாய் மூத்தவர்களே எனக்கு உடம்பு முடியல எனக்கு சாவு வந்துருமா கவலையே படாதீங்க அப்பா சொல்றாரு போ இரு திரும்ப வருவேன் ஊருக்கு போகும்போது மட்டும் போயிட்டு வர போயிட்டு வரேன்னு சொல்லுவோம் ஆனா யாரான சாவும் போது சொல்றமா போயிட்டு <laughs> 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 சிலர் சும்மாவும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க கடைக்கு போனா போயிட்டு வர கீழே இறங்கினா போயிட்டு வர அட போயிட்டு வாங்கல ஆனால் ஒரு நாள் வராம இடத்துக்கு போக வரீங்க அப்ப சொல்லிட்டு போங்க நான் போய் வரேன் தானியலுக்கு அதங்க சொன்னாரு போய் 
இரு திரும்ப அடுத்த வார்த்தை இருக்கு பாருங்க அதுல நீ இலை பாரி கொண்டிருந்து நீ அங்க இலை பாரி கொண்டிரு இங்க பாருங்க பரிசுத்த வான்களுடைய மரணம் இந்த இந்த பொதுவான மரணம் இயற்கை மரணம் இலை பார் அதுக்கு பேர் தான் சொர்க்கம் அதுக்கு பேர் தான் பாரடைஸ் அதுக்கு பெயர் தான் பரதீசு என்ற கிரேக்க வார்த்தை நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டேன் தமிழ்ல சொல்லிட்டேன் சமஸ்கிருதத்துல சொல்லிட்டேன் சொர்க்கம் தமிழ்ல இலைப்பாரும் இடம் இப்ப தானியல் ஐயா அப்ரஹாம் ஐயா தாவீத் ஐயா எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க பேதூர் ஐயா பவுல் ஐயா எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க எங்க அப்பா எப்படி இருக்கிறாரு சாமுவேல் ஐயா எப்படி இருக்கிறாரு ஹலோ மிஸ்டர் சீலா எப்படி இருக்கிறாரு சொல்லுங்களே இலைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீதிமானாய் கத்தருக்குள் மறிக்கிறோம் இலைப்பாருகிறார்கள் சரி பாவத்துல செத்தவங்க எல்லாம் எப்படியா இருப்பாங்க அந்த நரகத்தினுடைய வேதனையான காட்சியோடு கூட இருப்பாங்க இன்னும் அவங்க யாரும் நரகத்துக்கு போல நான் கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸா பேசிட்டு இருக்கிறேன் அதையும் இப்போ ஓபன் பண்ணிட்டேன் இரண்டாம் மரணமும் நரகமும் ஒண்ணுதான் போங்க இது என்னத்த உள்ள வச்சு மறைச்சு பேசிட்டு இருக்கு நரகம் என்றாலும் ஒண்ணுதான் இரண்டாம் மரணம் என்றாலும் ஒண்ணுதான்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம்ரகம
யாராகிலும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு மரணத்தில் பேசுவதற்கு பிரசங்கிப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தால் பிளீஸ் தயவு செய்து பாதிங்க கற்பனையில் பேசாதீங்க பேச வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கடமைக்கு பேசாதீங்க இருக்கிற ஒரிஜினாலிட்டியை பேசுங்க அவர் வருவார் அதனால கிறிஸ்தவர்கள் அழாதீங்க அழையும் விடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் அழறதுனால போனவர் திரும்ப வரப்போகிறதில்ல அவர் சந்தோஷமான இடத்துக்கு போயிருக்கிறார் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வீங்கன்னால் பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்தால் பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று நடக்கும் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் லாபம் எனக்கு ஆமாம் லாபம் எது லாபம் என்ன சத்தமே காணுமே சாவு லாபங்க எனக்கு பெனிஃபிட் அங்கே தான் இருக்குது நான் சம்பாத்த சம்பாத்தியமெல்லாம் எவ்வளவு சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கேன்னு என்னுடைய சாவு தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் இந்த உலகத்தில் ரிட்டர்ன் எல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க ரிட்டர்ன் எங்கே தான் சாவு எனக்கு லாபம் ஆதாயம்னா லாபங்க பெனிஃபிட் அல்ல இல்லையா கிறிஸ்துக்குள் கிறிஸ்துக்காக வாழ்வோமானால் சாவு எனக்கு ஆதாயம் லாபம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நண்பா நண்பா நீங்கள் விரும்பினால விரும்பாவிட்டாலும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் என்னை என் பிள்ளையை என் குடும்பத்தை ஒரு நாள் எது சந்திக்கும் மரணம் சந்திக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி மரணத்திற்கு சாவு மணி அடித்து உயிரோடு எழுந்தவர் என் அப்பன் பிரைஸ் கார் அதனால எனக்கு சாவு பற்றி பயம் இல்லை எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் ஆனால் ரெண்டாம் மரணத்தை பற்றி மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன டிங்கி டிங்கி அடிக்குது ஏன் தெரியுமா பாப்போம் 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 ரசிக்கப்பட்டே நின்கிறவர்களுக்கு குச்சம் பிளீஸ் கவனிங்க நான் கொஞ்சம் உங்களை இன்ட்ரெஸ்டாக நான் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் வாங்க ஓகே அந்த இருபத்தி ஓராவது வசனம் ரொம்ப அழகாய் அருமையாய் சொல்லுது பாருங்களா அதனால் நூற்றி பதினாறு பதினைந்து இப்படி சொல்லும் ஒருவன் நேர்மையாய் மறிப்பானானால் உண்மையிலேயே அவன் மறிப்பானானால் கத்தருடைய பார்வைக்கு அது அருமையாக இருக்கிறது பைசலா நீ சாகும்போது எப்படி சாகணும் என் படுக்கை நேர்மை எப்படி இருக்கு பாருங்க பதினைந்தாவது வசனம் நூற்றி பதினாறு பதினைந்து என்ன சொல்லுது பாருங்க பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர் பார்வைக்கு அருமையானது அருமை ரொம்ப அருமை பைஸ்கா ஹலே லூயா என் சைஸில் யாருமே இங்கே இல்லை இல்லை அப்போ தான் அந்த அருமையை காட்ட முடியும் எல்லாம் தாசெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சா இங்கே குட்டியாக இருக்கிறான் அருமை அருமை என்ன ஒரு ஆப்பில் கொடுத்தா ரொம்ப அருமை அல்லது ஒரு 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 ஏதோ உங்களுடைய தேவைகளை குறித்தா ஓ என்ன அருமை அந்த அருமை விரும்பினது வரும்பொழுது அருமையாக இருக்கும் அப்படி சொல்லுங்க விரும்பினது வரும்போது அருமை எனக்கு கிடைச்ச புருஷன் எனக்கு கிடைச்ச மனைவி எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகள் எனக்கு கொடுத்த குடும்பம் எனக்கு கொடுத்த வேலை எனக்கு கிடைத்த வீடு வாசல் எப்படி அருமை அதனால் நீங்கள் செத்து போனால் பரலோகத்தில் அவர் சொல்லுவாராம் அருமடா வந்துடுறா அல்ல இல்லையா எப்படி இருக்கு வசனம் நேர்மையாய் கத்தருக்குள் மறிக்கிறவர்கள் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையா இருக்கு வா அருமை வா வா யாரும் பேர் வைக்கிறோமோ அருமைன்னு வைக்க மாட்டோம் அவன் வைப்பான் இங்கிலீஷில் வச்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து வச்சு போயிங்க ஹானர் அப்புறம் அருமைக்கு இங்கிலீஷில் என்ன தம்பி ப்ரிஷியஸ் அவன் வச்சிருக்கிறான் ப்ரிஷியஸ்ன்னு வச்சுப்பான் அதுக்கு உடனே நமக்கு இது இங்கிலீஷ் பேர்றா இருக்கு நம்ம ஊரில் கூட அருமை நாயகம் இருக்கு என்ன நாயகம் வெளியே <laughs> <laughs> 
போய் போய் ஆட்டுக்குட்டி பூசு கத்துட்டியா நான் டைரி மட்டன் தானே சாப்பிடுவேன் பாஸ்டர் நீ கிட்ட ஆட்டுக்குட்டி பூசு பிரசங்கம் கேட்கறது இல்லை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் இருக்கிறது இல்லை பைபிள் ஸ்டேட் இருக்கிறது இல்லை நீ எப்படி நீ பரலோகத்து மேலே ஸ்மெல் வரும் யோசித்து பார் எப்படி வரும் வேதத்தின் மகத்துவம் தெரியாது வேதத்தில் உள்ள கதாநாயகன் இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றி தெரியாது எப்படி வரும் வைத்த கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆற விடுறது இல்லை கொஞ்சம் காய விடுறது இல்லை ஒரு வேலை உபவாசம் ஒரு வேலை உபவாசம் அதுக்க முடியல பரலோகத்துக்கு போனா உன்னை அப்படியே அள்ளி கவி தூக்கி என் அருமை நாயகமே வாழா என் செல்ல குட்டின்னு கூப்பிடுவார்ல கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க மரணத்துக்கு பின்னாடி தான் இருக்கு சங்கீதம் இருபத்தி மூணு நாலு மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் அந்த மரணம் வரும் பொழுது அந்த விசுவாசம் வேணுங்க நாலாவது வசனம் எல்லாரும் படிக்கலாம் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுறேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் தேவரீர் என்னோடு கூட சோத்துறோம் இப்பயே கருப்பாம்பூச்சிக்கு தோத்துற அடிக்குது நமக்கு டிக்கு 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 என்ன வந்துருச்சா பல்லிய பார்த்தா தொடப்பு கட்டை எங்கடா இருக்குதுன்றதுக்குள்ள தப்பு 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 என் பெரியம்மா இருந்தாங்க என்ன கூட பக்கத்தில் எதுன்னா ஒரு 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 சின்ன குச்சி போட்டக்கூடாது அப்போ இப்போனா அந்நிய பாச பேசுவாங்க இப்போ செத்துட்டாங்க பரலோகத்தில் போகிற மக்களை கடவுள் என்னோடு கூட இருக்கிறார் 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 என்ற நம்பிக்கையோடு கூட போங்க சரி ஓகே நம்ம அங்கே எங்கேயுமா போயிட்டு இருக்கிறோம் டைம் இல்லை எனக்கு வரீங்களா என்னோடு கூட ஆக இரண்டாம் மரணம் செய்தியின் தலைப்பென்ன பிளீஸ் சொல்லுங்க ரெண்டாம் மரணம் அதனால கத்திற்குள் நேர்மையோடு கத்திற்குள் பசுத்துவான்களாய் மறிப்போமானால் அந்த மரணம் அவர் பார்வைக்கு அதுதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாலு பதிமூணு சொல்லுது நீங்க கத்திற்குள்ளவே இருந்து கத்தரை சேவித்து கத்தருக்காக ஊழியம் செய்து மறிப்பீர்களானால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் அதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாலு பதிமூணுல இருக்கு அதனால் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்தம் கொண்டாடுகிற மகளே மகனே இப்போ தான் சங்கீத இருபத்தி மூணு ஆறு நான் சொன்னேன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் என்னை என்ன தொடரும் எது வரைக்கும் தொடரும் எத்தனை பேர் சொல்கிறோம் அது உலகத்தை பற்றி சொல்லுதுன்னே இல்லைங்க அது நான் நித்திய நித்திய காலம் அளவும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் சொந்தம் பாராட்டுகிற எவ்வளவு காலமோ அவ்வளவு காலமும் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் அல்லோயா இந்த உலகத்தில் நன்மை மறித்து போனால் கிருபை என்னை தொடரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் பேசவே முடியாது உயிர் இருக்கிற வரையும் தான் சாலைக்காக பேசிக்க முடியும் ஜாலியக்காக பேச முடியும் சாலனியாக பேச முடியும் வாய் சாலமெல்லாம் அடிக்க முடியும் செத்து போயிட்டா இந்த வாய்க்கு கிருபை பேசும் ஹலோ இல்லையா என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் உலகமும் சொர்க்கமும் எனக்காக துணை செய்யும் கத்துடைய நாமம் மைமை படற்றம் ஆகவே இரண்டாம் மரணத்தை பற்றி நாம் கொஞ்சம் வேகமாய் போகலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நண்பர்களே இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அழகான ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு அழகான சப்ஜெக்ட்டு ஏன்னா இப்போவே மணி ஒன்பதே முக்கா வாய்ப்புச்சு இந்த இரண்டாம் மரணத்தை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லுது யாருக்கு இந்த இரண்டாம் மரணம் இதான் நான் நேரடியாக வந்துடுறேன் அங்கே எங்கே சுற்றி எடுக்காம யாருக்கு ரெண்டாம் மரணம் அல்லது யாருக்கு நரகம் அந்த ரெண்டாம் மரணம் எப்படி இருக்கும் ஹலோ என்ன கவனிங்க இங்கே பாருங்க நோட்டில் எழுதுறது விட்டுடுங்க மூடிடுங்க ப மூடுங்களா டைரி எல்லாம் மூடிடுங்க குறிப்பெல்லாம் எடுக்காதீங்க சும்மா கதை தானே சொல்கிறேன் சாவு பற்றி தான் பேசுகிறேன் இன்ட்ரெஸ்டான சப்ஜெக்டு ஆமாம் குறிப்பெல்லாம் எடுக்காதீங்க சும்மா மைண்டில் போட்டு வைங்க யாருக்கு இந்த ரெண்டாம் மரணம் நான் சொல்லுவேன் நம்ம எபிரேகர் எத்தனையாவது அதிகாரம் படித்தோம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆ அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதான்னு பார்க்குறேன் உங்களுக்கு என் அப்பன் இந்த உலகத்தில் என் பிள்ளைங்க மாம்சத்து இரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருக்கிற இவர்களுக்கு என் ஜீவனை கொடுக்க நானும் மாம்சத்து இரத்தத்தையும் உடையவராக இருக்கிறேன் என்று வந்தவர் உனக்காக எனக்காக ரெண்டாம் மரணத்தை கொடுப்பாரா என்னங்க அவ்வளோ கடினமான நெஞ்ச முடியாவராங்க அவரு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் அன்புள்ளவர் 
இந்த அன்பு உள்ளவரை நீங்க உயிர் இருக்கும் பொழுதே அன்பானவர் என்று புரிந்து கொண்டால் தோத்துறோம் செத்த பிறகு உங்களுடைய உணர்வுகள் ஒன்றுமே வேலை செய்யாது அது வேலை செய்வது தெய்வீகமானது மட்டும்தான் வேலை செய்யும் பிளீஸ் தயவு உயிர் இருக்கும் பொழுதே நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் கத்துடைய நாம மயமப்படுச்சு வாங்க என்னோட கூட அதனால இந்த மரணத்தை ஜெயிக்க மருந்து இல்லை மரணம் பலமாய் கிரிய செய்கிறது என்று சொன்னால் உண்மை கிரிய செய்கிறது அதை விட கிரியை ஜீவனுக்கான கிரியையை செய்யும்படிக்கு கத்தர் என்னை பலப்படுத்துகிறார் கத்தருக்குள் ஊழியம் செய்கிறவர்களை கத்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார் நமக்கு போட்டிய யார் தான் சொல்லுங்க சத்தமே இல்லைங்க எனக்கு போட்டி யார் மரணம் சாவு அவங்க சாவதற்கு முன்பதாக அவனை நான் பரிசுத்துவான மாத்தின் அப்போதான் பரலோகத்தில் அவன் வாழ்க்கை அருமையா இருக்கும் அல்ல லூயா எனக்கு என்ன கூட போட்டிடுறது எதுதான் சாவு மக்கள் மடிந்து கிடக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தை செத்து கிடக்கிறார்கள் அவர்களை மீட்பதற்கான மிகப்பெரிய வேலையை என் கையில் கொடுத்திருக்கிறார் அவர்களை உயிர் பெற பண்ணுவதற்காக நான் பரிசுத்தம் 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 அடைய வேண்டியதாக இருக்கிறது அல்ல லூயா வெறுமையான வார்த்தையினால் மனுஷனை உயிர் பெற பண்ணிட முடியாதுங்க கத்தருடைய வார்த்தையினாலும் பரிசுத்த ஆவின் பலத்தினால் தான் மனுஷர்களை உயிர் பெற பண்ண முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கத்த நல்லவர் கத்தருடைய நாமம் மைம படற்றம் இந்த ரெண்டாம் மரணம் யாருக்கு மனுஷனுக்கு இல்லைப்போ வசிப்போம் இருபதாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாவது வசனம் முதலாம் உயிர் தேர்தலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான் பரிசுத்தம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான் முதலாம் உயிர் தேர்தல் இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டா நான் வந்து பைபிள் ஸ்டடி எல்லாம் எடுத்திருக்கிறேன் கத்திரிக்கு சித்தமானால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு இன்னொரு சப்ஜெக்டும் எடுத்துட்டேன் நான் உயிர் தேடுதலுடைய வரிசைகளும் எடுத்துட்டேன் கத்திரிக்கு முன்பதாக நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன் ஓரளவுக்கு தெளிவான விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு புரிய வச்சுருக்கிறேன் அதனால் மரணத்தை பற்றி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு திடீரென்று ஒரு நாள் கனவு காணுவீங்க செத்து போயிடுற மாதிரினா போய் வருவீங்க கவலைப்படாதீங்க பேசலா ஆமாம் என்னோட தொடர்ந்து உயிர் முதலாம் உயிர் தேடுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவான் இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை ஓகே பதினாலாவது வசனம் அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டது மரணமும் பாதாளமும் அங்கு நின்றுக்கணும் கொஞ்சம் பைபிளை திறந்து பார்த்துக்கோங்க டைரி எழுதாதீங்கன்னு பைபிள் எழுதுங்க பைபிள் எடுங்க டைரியில் எழுதி புரோஜனம் இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் பைபிளை திறந்து படிக்கணும் அங்கே என்ன இருக்குது பாருங்களேன் அப்போ ஏன் உங்களை டைரி எழுதக்கூடாதுன்னா உங்கள் வீட்டுங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து பார்க்குறேன் அந்த டைரி இதோட அடுத்த நாற்றுக்கு அந்த எடுக்கிறீங்க அதனால் அதில் எழுதி ஒரு பிரோஜனம் இல்லையே வீட்டில் போய் அந்த டைரி என்ன பண்ணணும் ரீகால் பண்ணணும் அதனால் திரும்பி எடுக்காததுக்கு நீ குறிப்பெடுத்து எந்த பிரோஜனமும் இல்லை அதை விட பைபிள் ஆனால் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் புரட்டி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கத்தர் உங்களோடு கூட பேசுவார் குறிப்பெடுக்கிறவர்கள் அதை மறுநாள் அல்லது இன்றைக்கி ஈவினிங் எடுத்து மறுபடியும் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் பரிசுத்தவான்கள் ஆய் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையாக இருப்பீங்க ஐயோ எங்கள் பாஸ்டருக்கு பேனா இருக்கணும் நோட்டு இருக்கணும் ஆனால் பைத்தியமாக பேனா பைத்தியமா நான் ஹலோ லைவ்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரிய எந்த செய்தி ஆனாலும் குறிப்பெடுக்கிற பழக்கத்தை வைத்துக்கொள் உன் வாழ்க்கைக்கு அது ரொம்ப நல்லது யார் பிரசங்கித்தாலும் நான் குறிப்பெடுப்பேன் போன வாரம் அஞ்சு பாயிண்ட் எடுத்தா நான் அஞ்சு பாயிண்ட் வச்சுட்டா நான் உங்களுக்கு கண்க்ளூட் கொடுத்து நான் ஜவம் பண்ணேன் நண்பா எல்லாம் தெரிந்தவன் மாதிரி உட்காந்துருக்காத ஆனால் ஒன்றும் தெரியாது கொஞ்சம் குறிப்பேடுங்க நல்லது ஆனால் அதை குறிப்பேடாக வைக்க முடியும்னா எடு நான் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுனா எடுக்காத என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பா பதினாலாவது வசனம் அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் மரணம் வேற பாதாளம் வேற ஞாபகம் இருக்கட்டும் இப்பொழுது அக்கினி கடல் வேற அந்த அக்கினி கடலுக்கு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாம் மரணம் அது நரகம் பாதாளம் வேற மரணம் வேற மரணம் என்பது இப்பொழுது நாம் சாகக்கூடிய இயற்கை மரணம் மரணமும் பாதாளமும் இப்பொழுது ரெண்டாம் 
மரணமாகிய அக்னி கடலில் தள்ளப்ப இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியானால் இந்த இதில் யார் தான் போய் சேரணும் யார் தான் போய் சேரணும் அதில் பங்காளி <laughs> பேர் எழுதப்படாது உடனடியாக எழுதுங்க பாஸ்டர் சத்தியமாக என்னால் எழுத முடியாது பிரத ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் மனிதனால் எழுத முடியாதுங்க அது உங்களுடைய ரட்சிப்பு எழுதும் அது உன்னுடைய மனமாற்றம் எழுதும் அது உன்னுடைய பாவ மன்னிப்பு எழுதும் அது உன்னுடைய வாழ்க்கை எழுதும் ஹலோ சரித்திரம் நீங்கள் எழுதுவதை விட சமுதாயம் உனக்காக சரித்திரம் எழுதும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுவார்கள் கத்திரிக்கு சித்தமானால் நான் மறிப்பேன் ஆனால் மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் எழுதி வச்சுட்டு போவேன் என் சரித்திரத்தை கண்டிப்பா எழுதுவேன் கத்திரிக்கு சித்தமானால் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு செத்த பிறகு சரித்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அது முன்னாடி என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா பாஸ்டர் என்னை பத்தி கொஞ்சம் எழுதுங்கன்னா எழுதி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு புத்தகமாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை மறிப்பதற்காக அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை வாழணும் நண்பா வாழணும் இன்றோடு நாளையோடு முடிவதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் மறித்த பிறகும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு நாம் தேவை சமுதாயத்துக்கு தேவை வாங்கல ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்படாதவன் எவனோ அவன் இரண்டாம் மரணத்தில் தள்ளப்படுகிறார் அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் ரட்சிக்கப்பட்டவனுடைய பெயர் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சரி இப்போ பத்தாவது வசனம் மேலும் அவர்களை மோசம் போக்கின பிசாசானவன் பிசாசு மிருகம் மிருகமும் கள்ளத்திற்கு தரிசியும் இருக்கிற இடமாகிய அக்கினியும் கந்தகமுமான கடலிலே தள்ளப்பட்டான் இப்போ ஆட் ஆயிருக்கு இப்போ இப்போ எத்தனை சொல்லியிருக்கிற ஹலோ ஹலோ பாதாளம் மரணம் மூணாவது யாரு திமுர் பிடிச்சவன் நெஞ்சில் மயிர் முளைச்சவன் அப்படி தான் சொல்லணும் என்ன உபதேசம் கேட்டாலும் என்ன பிரசங்கம் பண்ணாலும் துண்டு பீடி விட முடியலையா இவனுக்கெல்லாம் என்ன முளைச்சிருக்கு இருமாப்பு உன் பேர் எழுதப்பட்டது நண்பா ஆனா இப்ப கிருக்கப்பட்டிருக்கு தயவா இறக்கமாய் உன்னை ஒப்பு கொடுத்துக்கோ ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுத படாதவன் எவனோ அவன் ரெண்டாம் மரணம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டு கிருக்கப்பட்டவர்கள் உண்டு ஏமாந்துராதீங்க கிறிஸ்தவர்களே ஏமாந்துராதீங்க மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவராய் இருக்கிற நமக்காக அவர் சாதாரணமாக ஒரே வார்த்தையில் உன்னையும் என்னையும் மீட்டெடுக்கல பாடு மரணம் பற்று ரத்தம் சிந்தி இந்த ரட்சிப்பை உனக்கும் எனக்கும் கட்டர் கொடுத்திருக்கிறார் அல்லா என்ன புரியுதா இல்லையா அதனால் எப்படியோ வாழ்ந்துக்கலாம் ம் வாழு ஆனால் மரணத்திற்கு பின்பு ஒரு மரணம் இருக்குது அந்த மரணத்தில் மிகப்பெரிய கேட் இருக்குது அந்த கேட்டை யாரும் திறக்க முடியாது அது திறக்கப்படுவது இன்னும் திறக்கல பாதாளம் தான் முதல்ல திறக்கம் நர மரணம் ரெண்டாவது திறக்கம் மூன்றாவது திறக்கிற மூணாவது லைனில் யார் நிற்கிறது ஜீவ புஸ்தகத்தில் அதாவது ரட்சிக்கப்படாதவனு சிம்பிளாக சொல்லிடுங்க மனம் திரும்பாதவனு சிம்பிளாக சொல்லிடுங்க பின் வாங்கி போனவனு சிம்பிளாக சொல்லிடுங்க மறுதளித்து போனவர்களும் சிம்பிளாக சொல்லிடுங்க நீ யாராக இருந்தாலும் நீ அங்கே தான் நிற்ப எல்லாம் தெரியும் வேதம் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் வாழ்க்கை தெரியாது வெளியே தான் நிற்பீங்க வாங்க என்னோடு கூட இப்போ இங்கே ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு என்ன இருக்கு அவர்களை மோசம் போக்கின பிசாசானவன் பிசாசானவன் மிருகமும் கள்ளத்திற்கு தரிசியும் இருக்கிற இடமாகிய மிருகம் கள்ளத்திற்க தரிசி கவனிச்சுங்க இது இது இப்போ பார்க்க மாட்டீங்க மிருகம் என்பது அது அந்தி கிறிஸ்துவை காட்டும் கள்ளத்திற்க தரிசி என்பது இப்போவும் நிறைய கள்ளத்திற்கு தரிசிகள்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால் கள்ளத்திற்க தரிசியும் மிருகமும் இருக்கிற இடம் அப்படியானால் இந்த ரெண்டாம் மரணத்துக்கு பங்கு அடைப்புகிறவங்க யாரு மிருகம் கள்ளத்திற்கு தரிசி 
இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு முக்கியமான ஆளை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு வரணும் யாருன்னா முக்கியமான தலைவன் உள்ள உள்ள போல யார் பிசாசின் உள்ள போல இல்லை மிருகமும் கள்ளத்திற்கு தசி இடமாகிய அக்கடி கடலிலே மிருகமும் கள்ளத்திற்கு தரிசி மிருக்கிற இடமாகிய அக்கினியும் கந்தகவுமான கடலிலே தள்ளப்பட்டான் தள்ளப்பட்டான் யாரு தள்ளப்பட்டான் மோசம் போக்கின பிசாசானவன் இருக்கு இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க திமுர் பிடிச்சவன் இருமாப்பானவன் காலை பிடிச்சிக்கின்னு அழுதுட்டுமா என் அம்மா வீட்டுக்கு வரலன்னா உனக்கு சோர் செய்ய மாட்டேயான்னு அழறி அது இல்லை மனுஷா மதம் மாறாதப்பா அன்புள்ள தெய்வம் ஏசு ரட்சிக்கப்பட்டுடப்பா மனம் திரும்பிடு ஞானசார் எடுத்துக்க ப்ளீஸ் மனசு வந்து உன் புருஷனுக்கு நீங்கள் கெரோசின் ஊற்றி கொளுத்துவீங்களா மனம் வந்து பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்துவோமா மனம் வந்து உன் பிள்ளையை நீ கொண்டு போடுவியா செய்ய மாட்டமே ரெண்டாம் மரணம் என்பது நெருப்பு மட்டும்தான் எரியும் அந்த வேதனைக்கு நம்முடைய வீட்டார் ஒருவரும் போகாதபடி பிளீஸ் தயவு செய்து ஊக்கமாய் ஜெபிங்கள் அன்பாய் சுவிசேஷம் சொல்லுங்கள் உன் புருஷனுக்கு சொல்லுங்கள் உங்க மனைவிக்கு சொல்லுங்க உன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் பிளீஸ் தயவு செய்து மனம் போன போக்கில் வாழ விட்டுடாதே கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துடாத பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பா வழங்க கத்திற்குள் பிரசுத்தமான கண்டிப்பா வழங்க நல்லது பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டார் நல்லா இருக்குங்க கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டுடணும் ஹலோயா பிரைசலா என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்க சில பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் என் பையன் அடங்க மாட்டேன்றான் உங்கள் கிட்ட தான் சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணுன்னு வாங்க என்ன அடங்காதவனுங்களுக்கு வாத்தியாரே நான் அனுப்புங்க நம்ம சபையை சார்ந்தவங்க இல்லை வெளியில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்க சொல்லுவாங்க உங்கள் கிட்ட சண்டே ஸ்கூல் என் பையனை போட்டால் சரியாயிடுவான் பாஸ்டர் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நான் யார் என்ன வேறு யாருக்கும் தெரியாது தம்பிமார்களே தங்கச்சிமார்களே கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டாம் மாதிரி ஞாபகம் இப்போ இங்கே ஒரு பெரிய இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம பார்த்தோமே பிசாசு கள்ளத்திற்கு தரிசி மிருகம் பாதாளம் மரணம் ரட்சிக்கப்படாதவன் இப்போ எத்தனை பேர் ஆயிடுச்சுங்க ஆறு வந்தது மரணம் பாதாளம் ரட்சிக்கப்படாதவன் கள்ளத்திற்கு தரிசி மிருகம் பிசாசு எத்தனை வந்துச்சுங்க இப்போ ஆறு வந்துருச்சு என்னோட கூட வாங்கல போகலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் படிச்சுட்டுமா படிக்கல அப்பொழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது மிருகத்துக்கு முன்பாக செய்த அற்புதங்களால் அதன் முத்திரையை தரித்தவர்களையும் அதன் சொரூபத்தை வணங்கினவர்களையும் மோசம் போக்கின பள்ளத்திற்கு தரிசியும் கூட பிடிக்கப்பட்டார் இருவரும் கந்தம் எரிகிற அக்கினி கடலிலே உயிரோடு தள்ளப்பட்டார்கள் அதனால நண்பர்களே கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க பிரசுத்த நாம மயமப்படுத்தோம் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கடுமையாக பேசினேன் அது என் மனசுக்கே வலிக்குது கொஞ்சம் உங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்துங்க கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஷோவாக வந்து ஷோவாக போவது இல்லை நாம் மாம்சமும் ரத்தமும் உடையவராக இருக்க அவரும் நம்மை போல மாறினார்னா சும்மா இல்லைங்க எத்தனை பாடுகள் கத்துடைய நாம மயமப்படுத்தோம் அப்படியானால் இதுக்கு இதுக்கு இது 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 இந்த இந்த ரெண்டாம் மரணத்தில் பங்கு அடையாமல் இருக்கணும்னா இந்த இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒருத்தர் வெளியே நிற்கிறாங்க அவங்களே உள்ளே இழுத்துருவோம் யார் அவங்க இந்த நீங்கள் மத்திய புஸ்தகம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்று அப்பொழுது இடது பக்கத்தில் நிற்கிறவர்களை பார்த்து இடது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து சபிக்கப்பட்டவர்களே ரொம்ப கொடுமையா பேசுறாருப்பா நான் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மனம் வருந்தனு சொன்ன இவர் அதுக்கு மேல பேசுறாரு வணங்கா கழுத்து உள்ளவர்களே சபிக்கப்பட்டவர்களே ரொம்ப பயங்கர டென்ஷனா பேசுறாரு கோராசனே உனக்கு 
ஐயோ கப்பர் நகுமோ உனக்கு ஐயோ பெத் சாயிதாவா ஐயோ கொடுமையா பேசுறாரு கத்திரிகை ஸ்தோத்ரா நண்பர்களே ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சத்தியம் அது உனக்கு லாபம் அந்த லாபத்தை நஷ்டப்படுத்தினால் சம்பாச்சி உனக்கு எப்படி இருக்கும் ஓம் வருமா வராதாங்க அதுதான் சில பிரசங்கிமார்கள் கடுமையாக பேசுறதுக்கு காரணம் அதுதான் ஏன்னா இரட்சிப்பு எங்களுடைய சம்பாத்தியம் எங்களுடைய லாபம் திருச்சபை என்பது நாங்கள் சம்பாதித்த லாபம் இதை யாரும் நாசப்படுத்த ஊழியர்கள் விடுவதில்லை கத்துடைய ராமாயம் படிட்டோம் நான் கடைசியாக முடிக்க போகிறேன் அதில் சொல்லுது பாருங்களேன் என்ன என்ன வார்த்தையில் நிறுத்தணும் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அது ஜீரணிச்சிக்க முடியாத வார்த்தை அந்த அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போயிடாதீங்க சபையை பார்த்து அப்படி சொல்லிடக்கூடாது சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்தியாக்கி நீயிலே போங்கள் ஓ அப்படியானால் இதில் ஒருத்தர் வெளியே இருக்கிறாரு யார் அவரு தூதர்கள் இப்ப ஏழாவது வந்துட்டாங்க பூரணமா இவங்க ஏழு பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு நாலு ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு நாலு படிச்சு பாருங்க பிளீஸ் எல்லாரும் ஓபன் பண்ணுங்க பைபிள் ஓபன் பண்ணுங்க பாவம் செய்த தூதர்களை பாவம் வைக்கப்பட்டவர்களாக ஒப்பு இவரு கொஞ்சம் ஆவேசமா ரொம்ப வேகமா பேசிட்டாரு நரகத்துல எல்லாம் தள்ளல அவங்கள பாதாளத்துல வச்சிருக்கிறாரு இன்னும் யாரும் நரகத்துக்கு போல இன்னும் யாரும் பரலோகத்துக்கும் போல இது ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இன்னும் பரலோகமும் திறக்கப்படல இன்னும் நரகமும் திறக்கப்படல ஞாபகம் இருக்கட்டும் நரகத்துக்கு இன்னும் யாரும் போலைங்க போறவங்க எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்கிறாங்கன்னா பாதாளத்தில் இருக்கிறாங்க பரிசுத்தவான்கள் மூன்றாவது வானம் என்கிற பரதீசு என்கிற கிரேக்க வார்த்தையில் பாரடைஸ் இலைப்பார ஸ்தலத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களும் இன்னும் பரலோகத்துக்கு போல பரலோகத்துக்கு போனவரும் பரலோகத்தில் இருந்தவரும் பரலோகத்திலிருந்து வந்தவரும் ஏசு கிறிஸ்துவ தவிர இதுவரைக்கும் யாரும் பரலோகத்துக்கு போகவில்லை நம்ம ஆளுங்க பரலோகத்துக்கு போன வந்தன்னு சொன்னால் அது எனக்கு தெரியாது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் வரீங்களா அப்படியானால் இந்த ரெண்டாம் மரணம் எத்தனை பேருக்கு ஏழு பேருக்கு அதில் மனுஷ இருக்கிறான் இருக்கிறான் கடைசி கடக்கோடியாய் மனம் திரும்பாமல் அவன் பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இல்லை என்ற நிலை ஏன்னா எனக்கு ஏசு தெரியாதுன்னு யாரும் சொல்லிடவே முடியாதுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு சேட்டலைட் மூலம் சுவிசேஷம் டிவி மூலம் சுவிசேஷம் செல்போன் மூலம் சுவிசேஷம் சுவிசேஷம் சொல்லப்படாத இடம் என்று சொல்வதற்கு எதுவுமே இல்லவே இல்லை ஏசு நீங்க தைரியமா நேரடியா சொல்லுங்க ஏசு கடவுள்னு சொல்ல சொல்லுவாங்க ஆனா எதுன்னு சொல்லாதீங்க ஏசுன்னு சொன்னதான் எல்லாருக்கும் பச்சை மிளகா காரம் இருக்கும் ஏசு நேரடியா சொல்லுங்க ஏசு ஏசு மட்டும் நான் மனுக்குலத்தின் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் அதனால நண்பர்களே என்னோடு கூட இந்த செய்தியை நான் முடிக்க நான் விரும்புகிறேன் இதை அனுபவித்தவர் தான் பவுல் இப்படி சொல்லுகிறார் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் போவீங்கனால ஒரு நீண்ட நெடிய விஷயத்தை அவர் பேசுகிறார் மரண பயத்தில் அகப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு நீண்ட நெடிய ஒரு சம்பவத்தை ஒரு கதையை அவர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் பதினைந்து முப்பத்தி ஐந்து அல்லது <laughs> அல்லது அவர விதையோ அல்லது நெல்லோ கோதுமையோ கேழ்வரகோ ஏதோ ஒன்று போட்டால் அப்படியே வந்துடாது அது செத்தால் தான் மகசூல பிரைசலா ஒரு விதை போட்டால் நூறு தானியம் வரும் ஒரு 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 கதிரில் தெரியுமா 
கேழ்வரகு ஒரே ஒரு மணி போட்டால் ஒரு கேழ்வரகனுடைய கதிரில் அதில் நூறு இரநூறு மணிகள் இருக்கும் செத்தால் தான் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் என் அப்பன் இயேசு கிறிசு செத்ததனால் தான் இவ்வளோ பேர் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட மந்தையாக பரிசுத்தவான்களாக இருக்கிறோம்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களாம் எப்படி நன்னுங்கிக்கீங்க அல்ல லூயா அது அவரவர்களுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டேன் நான் நான் தான் எனக்கு தான் தெரியும் நான் யாருன்னு பைஸ்கா அதனால் நண்பர்களே என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை சாகுங்க பாவத்துக்கு செத்துருங்க ஸ்தோத்திரம் அதனாலதான் சொல்றேன் பாவமான நண்பர்களோடு பழக்க வைக்காதே அவர்கள் அசிங்கமானதையும் கெட்ட வார்த்தை பேசும் பொழுது அவர்களோடு இருக்காதீங்க அதனால்தான் துன்மார்க்கர்களோடு உங்களுடைய சவகாசம் வேண்டாம் பாவிகள் இருக்கிற இடத்தில் இருக்காத நேற்று கூட என் சின்ன பையன் கேட்டாரு டேடி மூணு மணிக்கு நான் இண்டோர் கோர்ட்டுக்கு போட்டோமா போவாத ஏன்னா போறவெல்லாம் யார் தான் ஏன் போகக்கூடாதுன்றோம் விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு நான் யார் விளையாடணும் ஆக்டிவ் யாரு பட் ஆனால் கூட சேர்றது யாரு எல்லாம் செல்போன் பிளேயர் தான் செல்போனில் கேம் விளையாடணும் கூட வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் விளையாடிக்கின்றேன் ஆனால் அந்த கேமோடு கூட இன்னொன்றும் பார்ப்பீங்கள இன்னொன்னும் விளையாடுவீங்கள நண்பா தம்பி நீ எந்த இடத்துல வந்திருக்கிற அப்படியானா நான் சாகணும் நான் செத்தா மட்டும்தான் ஊழியக்காரன் ஆக முடியும் நான் செத்த மட்டும்தான் சாட்சியா இருக்க முடியும் நான் செத்த மட்டும்தான் ஜீவ புசத்த பேர் எழுதப்படும் நான் எந்த சாவை பத்தி பேசுறேன் சுடுகாட்டு கதையை பேசல பாவத்திற்கு சாக வேண்டும் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் வாசிக்கிறீங்களா மூணாவது வசனம் மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பப்பட்டது போல கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல புதிதானி <laughs> சத்தமே காணுமே கண்டிப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நகத்தில் ஒரு சொத்து இருந்தால் கண்டிப்பாக உன் பிள்ளைக்கு சொத்த நகை வரும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அது உன் பிள்ளைக்கு வராதபடி பார்த்துக்க மனித வாழ்க்கையினுடைய இனப்பிருத்தி பழக்க வழக்கங்கள் படிப்பு ஞானம் அறிவு கலை நயம் ஒழுக்கம் ஒழுங்கீனம் எல்லாம் ரத்தத்தில் கலந்திருக்கு அந்த ரத்தத்தை பியூரிஃபை பண்றதுக்கு யாரும் முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் மட்டும்தான் அல்ல லூயா அதனால அன்பு நண்பா நான் சொல்லுவேன் இப்பொழுதே நாம் பரிசுத்தமாக விட்டால் பரிசுத்த சந்ததி சின்ன பின்னமாயிடும் அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் இது கண்டிக்கிறதுனாலயோ பேசுறதுனால வராது இது ரத்த சம்பந்தமான லேசர் ப்ராப்ளம் லேசர் சமாச்சாரம் கண்ணுக்கே தெரியாம ஊடுருவி செய்யும் அதனால் தான் பிள்ளைகளுக்கு முன்பதாக அவனுடைய ரட்சிப்பு கிரியை செய்யும்படி பரிசுத்தவான்கள் நடந்து எத்தனையோ பரிசுத்தவான்களுடைய பிள்ளைகள் தடம் புரண்டு போன ஏலி கதையை பார்க்குறோம் சாமியல் கதையை பார்க்குறோம் தாவீது கதையை பார்க்குறோம் இந்த பூமியிலையும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியும் எத்தனை பரிசுத்தவான்களுடைய பிள்ளைகள் தடம் புரண்டு போய் ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவம் ஏராளம் உண்டு ஆற்றால் நேற்று பொழிஞ்ச மழையில் முளைச்ச காளானுக்கு கொஞ்சம் கதை தெரியும் இவர் ஆதிகால பெரிய மரம் உங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ கதை தெரியும் யோசித்து பாருங்களேன் வேண்டாம் நம்முடைய சமுதாயம் சீர்கெடுவதற்காக நாம் வாழக்கூடாது மண் மீண்டும் அதில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாருங்க புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு மரணத்திற்குள்ளாக்கும் கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானம் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னு சொன்னால் அதுகிட்ட பெரிய கற்பனையில் எதிர்பார்ப்பேன் நான் படிக்கல என் பிள்ளை படிக்கணும் நான் மிசிஷன் இல்லை என் பிள்ளை ஒரு மிசிஷனாக இருக்கணும் நான் நான் ஒரு இன்ஜினியராக இல்லை என் பிள்ளை இன்ஜினியராக இருக்கணும் நான் ஊழியர் செய்யறேன் என் பிள்ளை ஊழியர் செய்யணும் யாருக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறோம் அதுதான் புதிய ஜீவன் 
உனக்கு ஒரு புது வாழ்வை ஒரு வாய்ப்பை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் சபைக்கு வரும் பொழுது நான் பைபிள் கிழிச்சிட்டு போறேன் புது வாய்ப்புங்க ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைச்சிருக்கு சர்ச்சைக்கு வரும் பொழுது அங்க இருந்த மாதிரி இங்க அல்ல இங்க ஒரு புது பாதை புதிய அறிவு புதிய ஞானம் புதிய கொள்கை புதிய மிஷன் எல்லா மிஷனும் இங்க தொடரும் தொடங்கும் இதில் மிஸ் பண்ணிட்டோமானால் வாழ்க்கை மிஸ் இங்க புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக படி சபை உன்னை உயிர் பெற பண்ணுகிறது ஹல்ல லூயா ஆமேன் அதனால தான் சொல்ல நல்லா செத்துடணும் கிறிஸ்துவுக்குள் பண்ணப்பட்டவர்கள் மரணத்தை பற்றி தான அறிவு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நான் செத்திருக்கிறதா இல்லையா எனக்கு உணர்வு இருக்கதா இல்லையான்னு நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் கண்ணில் உணர்வு பேச்சில் உணர்வு கேட்கிற அனுபவத்தில் உணர்வு திரும்ப ரிப்ளை பண்ணுகிறதுல உணர்வு என்னுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கு பாரு செத்தமானால் அறிவு வந்துடும் ஞானம் வந்துடும் உம் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும் செத்தவர்களுடைய அறிவே வேற இன்னும் அவர் பேர் மாறும் அதனால தான் சொல்லு மரணத்தை பற்றி ரொம்ப தெளிவா இருங்க பாவ மன்னிப்பு தெளிவாய் உங்களுக்கு கிடைக்கற்றும் இது பாவ மன்னிப்பு சீற்றினால் வராது பாவ மன்னிப்பு நீங்க பேருக்கு ஞான செலுத்தீங்க அதுலயும் வராது உங்களுடைய மனம் திரும்புதல் சரியான முறையில் இருக்கட்டும் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பா அல்ல லோயா தம்பி அதனால நீ ஜாதி மதம் அப்பா அம்மாவுக்கு பயப்படாத ரெண்டாம் மரணத்துக்கு பயப்படு அங்க போனால் உன்னை காப்பாற்ற எந்த சக்தி முடியாது அதனால சொல்லுவேன் மாமனாருக்கு மாமியாருக்கு பயப்படாத ரெண்டாம் மரணம் சாவுக்கு பயப்படு ரட்சிப்பு வந்துடும் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு பயப்படாத உனக்கு பின்புதாக மரணம் துரத்துகிறது அதுக்கு பயந்து வாழுங்க உன்னை துரத்துவது எது மரணம் அதனால ஞானஸ்நானமும் கிறிஸ்துவ வாழும் என்பது ஒரு புது ஜென்மம் திரும்ப அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணுங்க நீங்கள் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாகும் படிங்க நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் மறித்தோம் புரியுது உங்களுக்கு கத்த நல்லவன் அதனால தான் மரணத்தை பற்றி ரொம்ப கவனமாய் மரணத்தை பற்றி தெளிவா இருங்க மொத்த மூணு மரணம் இயற்கை மரணம் அது வந்தே தீரும் எல்லாருக்கும் வரும் எனக்கு வரும் கேட்கிற உங்களுக்கு வரும் கேட்காதவனுக்கு வரும் பிறக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அதனால தான் லேபரட்ரி ரூம் என்ன பேர் அதுக்கு பேர் தமிழ்ல லேபர் வார்டுக்கு என்னதுங்க பிற பிளஸ் சவம் பிற பிளஸ் சவம் அதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவல் பிரசவம் சாக பிள்ளை பிறந்துடுச்சா அதுதான் பிரசவம் சவம் என்ன சாவு பிற சாக பிள்ளை பிறந்துடுச்சா இதான் லேபர் வார்டு மருத்துவர்களே அன்பான மருத்துவ துறையில் பணிபுரிகிற மக்களே உலகத்தில் பிறக்கிற எல்லா மனிதனும் சாவுவான் அவன் சாபத்தான் பிறக்கிறான் அதனால தான் பிறக்கும் போதே குழந்தை எப்படிதான் பிறக்கும் சாம்சன் சம்பத் செல்விக்கு பிறந்துட்டேன் யாரும் சிரிக்கல அழுதுன்னு தான் பிறந்தது ஏன்னா நான் எதுக்கு பிறந்திருக்கிறேன் சாக வாழ்க்கையே சித்து பிழைக்கணும் கஷ்டம் 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 ரெண்டரை வயசு மூணு வயசுல மாற்ற பேக் எப்ப கைட்டுன்னு தெரியாது நமக்கு தெரியுமா பேக் மாட்டிட்டு இப்போ குனிஞ்ச தலை அதுக்கப்புறம் அப்படி ஐடி வேலை அப்படி போயிடுச்சு இப்ப பாருங்க நான் டிவிஎஸ்க்கு வந்துட்டேன் இன்னும் பேக்கு கைட்டில் எப்ப கைட்டுவோம் அடுத்தது கல்யாணம் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பேக்கு அப்ப பொட்டி பாட்டில் தண்ணி அது வாழ்க்கை என்னதான் சொல்லதான் அதனாலதான் நம்ம நம்ம அண்ணன் இவரு மோசஸ் பண்ணாரு காடு கொடு தம்பி டி மைனர் தான் நடக்க முடியல டேடி நடக்க முடியல 
தாங்கிக் கொள்ளுங்க கரத்தில் ஏந்திக் கொள்ளுங்க உண்மைங்க சரி ஓகே பரிசுத்தாவின் உங்களோட ஒரு பேசட்டும் என்ன நான் தான் சொல்றேன் உங்களை ஆழத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுட்டு மேல கொண்டு வர்றதுக்கு என்னன்னு தெரியல இப்ப நல்ல டீப்பா இருக்கீங்க உள்ள அதனால என்னமக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு சாவு இயற்கை சாவு எப்போ வரும்னு தெரியாது ரெண்டாம் மரணம் சந் கண்டிப்பாக சத்தியமாக நான் போக மாட்டேன் நீங்கள் போவீங்களான்னு தெரியல எனக்கு கத்தர் என்னை காப்பார் உங்களை காப்பாரா இப்போவே திகில் அடிஞ்சு போச்சு உங்கள் முகமெல்லாம் நீங்கள் போவீங்களா நீங்கள் நீ பார்க்கத்த பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்குதுங்க சக்கரத்தை நல்ல சொல்லணும் நான் விரும்பி பிரசங்கிப்பது இல்லைங்க அப்படி காற்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும் புதன்கிழமை ஆட்டுக்குட்டி பற்றி அப்படியே காற்று வந்துச்சு என்ன ஆட்டுக்குட்டி பற்றி காத்து வருதே சரி வெள்ளிக்கிழமை பேசிட்டேன் வெள்ளிக்கிழமை முடிஞ்ச உடனே ரெண்டாம் மரணத்தை பற்றி காற்று வீசுது காதில் என்னப்போ ரெண்டாம் மரணத்தை பற்றி பேசுது நான் இப்போ தான் நிறைய சாவு பற்றி நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் இல்லை இல்லை பேசு அதனால் எனக்கு தெரியும் சாவு சாக வேண்டியது என்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று இருக்குது பாவத்திற்கு என்னால் சாக முடியும் மற்ற ரெண்டு சாவுக்கு எனக்கு தெரியாது அல்ல லூயா அதனால் தெரிஞ்ச சாவு எது பாவத்திற்கு மறிக்கலாம் அது எது அர்ப்பணம் மன்னிப்பு தாழ்மை பணிவு பண்பு இரக்கம் ஆவியின் கனியாகிய அந்த ஒன்பதும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வருவதற்கு நான் சக்தி ஆகணும் அப்போதான் மிகுந்த பலனை கொடுக்க முடியும் யாரை மன்னிக்கணுமோ இல்லை மன்னிங்க யாரை விடணுமோ க யாரை 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 நாங்கள் விட்டுணுமோ அதை விட்டுடுங்க கத்தர் கிருமை தருவார் பிரைசலோ ஹலோ லூயா நான் நின்றுகிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் மறித்தவனுக்கு அடையாளம் நான் செத்தேன் என்னால் இத்தனை பேர் முளைச்சிருக்கிறீங்க இன்னும் தமிழ்நாடு முழுக்க முளைச்சிருக்கு இந்தியா முழுசும் முளைச்சிருக்கு கிருப ஒருத்தன் செத்தா இவ்வளோ முளைக்குங்க எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்கு எண்ணில் லட்சங்கள் ஆயிரங்கள் முளைக்க வேண்டாம் இந்த சாவு மட்டும்தான் என்னால் சாவ முடியும் இயற்கை சாவு என்னால் கொண்டு வர முடியாது ரெண்டாம் மரணமும் என்னால் கொண்டு வர முடியாது வேணாம் நமக்கு ஆனால் இருக்கு மனிதனை பின்தொடர்கிறது அது மனுஷனுக்கு இல்லை ஆனால் யாருக்கு நீ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னீங்களே இருமாப்பு உள்ளவன் தீமுறு பிடிச்சவன் நான் சொல்லலப்பா கத்திரிக்கு சோத்திரம் நான் திரும்ப மன்னிப்பு கேட்க நான் இல்லை கீழ்ப்படியாதவர்கள் உணர்வு இல்லாதவர்கள் நீ என்ன சொல்றது திருவிருந்து குடியா டேவிட் பிரதர் கொடுங்க கையை நீட்டுறல கொடுத்துரு நாங்க கொடுத்துருவோம் ஆனா உன்னை மரணம் பின்தொடர்கிறது சாவு விரட்டுகிறது உங்களை தப்பிச்சுக்கிட்டேன் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி செத்துடலாம் எத்தனை பேர் 